ஹலோ லேர்னர்ஸ் வெல்கம் டு சுப்ரா எஜுடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா த்ராஷிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ராஷிங் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸர் வந்து அதிக நேரம் பேஜஸ் வந்து ஸ்வாப் பண்ணுறதுலே ஸ்பெண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா த்ராஷிங் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் வென் ஏ ப்ராசஸர் ஸ்பென்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டைம் இன் ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் பேஜஸ் ரேர் தன் எக்ஸிக்யூட்டிங் யூசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கால்ட் த்ராஷிங் பேஜஸ் ஏன் ஸ்வாப் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பி ஒன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படும் இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்னா மெயின் மெமரியில் ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டென் ஃப்ரேம்ஸ் தான் அலா அலாட் பண்ணியிருக்கு இந்த டென் ஃப்ரேம்ஸில் நான் ப்ராசஸ் பி ஒனுடைய ஃப்ரேம்ஸை வந்து நான் லோட் பண்ணி ரன் பண்ணுவேன் ஃபிஃப்டியில் என்னால் டென் மட்டும்தான் ஒரு டைமில் நான் லோட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மெயின் மெமரியில் டென் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் இந்த டென் ஃப்ரேம்ஸில் இந்த ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் எனக்கு எதெல்லாம் தேவையோ நான் லோட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டென் ஃப்ரேம்ஸில் எனக்கு தேவையான பேஜ் இல்லை அப்படின்னா நான் செகண்ட்ரி மெமரியிலிருந்து அந்த தேவையான பேஜை நான் லோட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தேவையான பேஜ் மெயின் மெமரியில் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பேஜ் ஃபால்ட் சொல்லுவோம் அந்த டைம் என்ன செய்யும் ஓஎஸ் வந்து செகண்ட்ரி மெமரியிலிருந்து நம்மளுக்கு மெயின் மெமரிக்கு அந்த தேவையான பேஜை வந்து லோட் பண்ணும் திரும்ப வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற பேஜை நம்ம செகண்ட் மெமரிக்கு ஸ்வாப் பண்ணுவோம் சிபியு வந்து ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பேஜஸை வந்து மெயின் மெமரி டு செகண்ட்ரி மெமரி செகண்ட்ரி மெமரி டு மெயின் மெமரி ஸ்வாப்பிங்லேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து த்ராஷிங்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸ்வாப்பிங் பேஜஸ் பிட்வீன் செகண்ட்ரி மெமரி அண்ட் மெயின் மெமரி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் ஸ்பென்ஸ் மோர் டைம் இன் பேஜிங் மோர் பேஜிங் இப்படி பேஜிங் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மேக்ஸிமமாக சிபியோ யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது இந்த சிபியு வந்து லோவாக தான் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் லோ சிபியு யூட்டிலைசேஷனில் நம்மளுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் ஃப்ளாஷிங்னால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சிபியு வந்து லோவாக தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ சிபி யூட்டிலைசேஷன் கம்மியாக இருக்கிறனால ஓஎஸ் என்ன நினைக்கும்னா நம்ம இன்னொரு ப்ராசஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராமிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இன்னொரு ப்ராசஸை மெயின் மெமரியில் ஆட் பண்ணும் இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பி ஒனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ நான் அடிஷ்னலாக என்ன செய்கிறேன்னா பி டூ பி த்ரீ த்ரீ ப்ராசஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பி டூக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படுது பி த்ரீக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படுது ஆனால் ஓஎஸோ நம்மளுக்கு டென் ஃப்ரேம்ஸ் தான் அலாட் பண்ணியிருக்கு இந்த டென் ஃப்ரேம்ஸில் நான் இந்த த்ரீ ப்ராசஸ்க்குரிய பேஜஸ் வந்து நான் லோட் பண்ணி ரன் பண்ணணும் ஓஎஸ் பே ப்ராசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து பேஜ் ஃபால்ட் ஒன்றும் நம்மளுக்கு குறைய போகிறது கிடையாது இன்னும் அதிகமாக தான் பேஜ் ஃபால்ட் வந்து அதிகமாகும் சரிங்களா அதனால் டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஒன்றும் ஆகாது டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் கம்மியாக தான் ஆகும் இப்போ இது ஒரு கிராஃபில் வந்து டெபிட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் எப்படி லோ ஆகுது அப்படிங்கிறத கிராஃபில் வந்து ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் கிராஃபில் பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங்கையும் ஒய் ஆக்சிஸில் சிபி யூட்டிலைசேஷனுக்கும் நான் டேட்டா வந்து பிளாட் பண்ணுறேன் அப்படி பிளாட் பண்ணுறப்ப ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு நான் ப்ராசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எனக்கு சிபி யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாகிட்டே வருது ஒரு பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ராசஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் பி டூ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண எனக்கு பேஜ் ஃபால்ட் வந்து வந்துடும் பேஜ் ஃபால்ட்னால் என்ன நம்மளுக்கு தேவையான பேஜ் வந்து மெயின் மெமரியில் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பேஜ் ஃபால்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து சிபியு என்ன செய்யும்னா செகண்ட்ரி மெமரியிலேருந்து மெயின் மெமரிக்கு அந்த பேஜ் வந்து லோட் பண்ணணும் இதுதான் பேஜ் ஃபால்ட்னு பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண நம்மளுடைய சிபி யூட்டிலைசேஷன் வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே நம்மளுக்கு ட்ராப் ஆகும் இப்போ மெல்ல அப்படியேவும் இந்த மாதிரி ட்ராப் ஆகுது இந்த ட்ராப்பிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா
இன் ஷார்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ சிபியூக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்குரிய பேஜ் வந்து மெயின் மெமரியில் இல்லை அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு பேஜ் ஃபால்ட்டு இப்போ பேஜ் ஃபால்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸரோ ஓஎஸ்ஓ இட் நீட்ஸ் டு லோட் தட் பேஜ் ஃப்ரம் செகண்டரி மெமரி டு மெயின் மெமரி இந்த மாதிரி லோடிங்லேயும் பேஜிங்லேயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து த்ராஷிங் சொல்கிறோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா சிபியு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எப்பயுமே பேஜிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் த்ராஷிங் த்ராஷிங் ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு டூ டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் வந்து ஒர்க்கிங் செட் மாடல் செகண்ட் ஒன் பேஜ் ஃபால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஒர்க்கிங் செட் மாடல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் லொக்காலிட்டி ஆர் லொக்காலிட்டி மாடல்னு சொல்கிறாங்க லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் சர்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ப்ராசஸோடைய பேஜ் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் ரிப்பீட்டட் பேஜஸையும் நம்ம ஒரு லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு பேஜ் ஃபால்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பேஜ் ஃபால்ட் வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் கம்மியாகும் எந்த பேஜ்லாம் நான் ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறேனோ அதெல்லாத்தையும் நான் இந்த ஒர்க்கிங் செட்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த டெல்டாங்கிறது ஒர்க்கிங் செட் இந்த ஒர்க்கிங் செட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் கண்டெயின்ஸ் எ செட் ஆஃப் ஆக்டிவ் பேஜஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த ஒர்க்கிங் செட்டில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பேஜ் மெயின் மெமரியில் இல்லைன்னா தான் மட்டும்தான் பேஜ் ஃபால்ட் வரும் எந்த பேஜ்லாம் நான் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுவேனோ அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவேனோ அதெல்லாம் நான் ஒரு ஒர்க்கிங் செட்டில் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பேஜ் ஃபால்ட்டோட ரேட்டு வந்து கம்மியாகும் எனக்கு பேஜ் ஃபால்ட் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து கம்மி தான் சரி எப்படி இந்த டெல்டாவோட சைஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது இந்த டெல்டாவோட சைஸ் வந்து இப்போ நான் டூ ஸ்மால் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னுடைய ப்ராசஸோடைய ஃப்ரேம் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா டென் ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படுது பி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு ஆனால் ஓஎஸ்ஓ த்ரீ ஃப்ரேம்ஸ் தான் அலாட் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கிறனால எனக்கு எல்லா ஃப்ரேம்ஸும் இந்த மெயின் மெமரியில் இல்லை அப்போ எனக்கு பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து ஸ்மாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டஸ் நாட் கவர் என்டையர் லொக்காலிட்டி லொக்காலிட்டின்னா த ஆக்டிவ் பேஜஸ் எல்லா ஆக்டிவ் பேஜஸையும் இது கவர் பண்ணாது சரி இப்போ டெல்டாவுடைய வேல்யூ வந்து ஓரளவுக்கு லார்ஜாக டூ லார்ஜாக நான் எடுத்துகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கேஸில் என்ன ஆகும்னா இது அந்த பே ப்ராசஸ்க்குரிய பேஜஸ் மட்டும் இல்லாமல் அனதர் ப்ராசஸ்க்குரிய பேஜஸையும் இது கம்பைன் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பி ஒன்க்குரிய பேஜஸ் தான் நான் வந்து கவர் பண்ணணும் லொக்காலிட்டியில் கவர் பண்ணணும் ஆனால் பி ஒன் பேஜோட அடிஷ்னலாக அதர் ப்ராசஸோடைய பேஜும் இந்த டெல்டா வேல்யூவில் ஆட் ஆகிரும் இட் கவர்ஸ் லொக்காலிட்டி ஆஃப் அதர் ப்ராசஸ் ஆல்சோ இப்போ டெல்டா வேல்யூ வந்து இப்போ இன்ஃபினிட்டியாக எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா என்டையர் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸோடைய ரெஃபரன்ஸ் அதாவது லொக்காலிட்டிஸையும் இது இன்க்ளூட் பண்ணிடும் இட் கவர்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் என்டையர் ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்ம அந்த டெல்டாவோடைய வேல்யூ வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் இந்த டெல்டாவோட வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம பேஜ் ஃபால்ட் ரேட்டை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சைஸ் ஆஃப் டெல்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கிங் செட் மாடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நம்பர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய மெமரி ரெஃபரன்ஸ் இந்த பேஜ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த ஆர்டரில் நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இது மெமரி ரெஃபரன்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் டேபிள்னு சொல்லலாம் இப்போ என்னுடைய டெல்டா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டெல்டானா என்ன ஒர்க்கிங் செட்டு நான் டெல்டா வேல்யூ வந்து டென்னு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டென் மெமரி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் என்னோடய ஆக்டிவ் செட்டில் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் என்னுடைய டெல்டா வேல்யூ ஒர்க்கிங் செட் ஆஃப் டி ஒன் டி ஒன்னுங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும் நான் எந்த பேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நான் டி ஒன் எட
இந்த பேஜஸ் மட்டும்தான் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்டிவாக இருக்குது அதை மட்டும்தான் என்னுடைய ஒர்க்கிங் செட்டில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன செய்யும்னா ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸை அலாட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸே இதுக்கு போதுமானது இப்போ இதே இது ஒர்க்கிங் செட்டு அட் டைம் டி டூ பார்க்கலாம் டைம் டி டூவில் எந்த பேஜெலாம் நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீயும் ஃபோர் தான் நான் மேக்ஸிமமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த டைமில் உங்களுடைய மெயின் மெமரியோட சைஸ் வந்து டூ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இனஃப் டூ ஃப்ரே டைம் டி ஒனில் ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படுது அதே இது டைம் டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து போதும் இந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் எந்த பேஜ்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கோ அதை தான் நம்மளுடைய லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறனால நம்மளுக்கு பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து கம்மியாகும் க்ராஷிங் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறாங்க டிங்கிற டிங்கிறது டிமாண்ட் ஃபார் ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸுக்கு எவ்வளோ மெமரி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து தேவைப்படும் இப்போ அந்த டியோட வேல்யூ வந்து மெயின் மெமரியோட சைஸை விட கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் தேவைப்படும் ஆனால் மெயின் மெமரியில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த டைமில் நம்மளுக்கு பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான ஸ்பேஸ் வந்து மெயின் மெமரியில் இருக்குது ஸோ பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வில் பி லோ இப்போ இதே இது டிமாண்ட் ஃபார் எ ப்ராசஸ் கிரேட்டர் தென் மெயின் மெமரி மெயின் மெமரின்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒர்க்கிங் செட்டோடைய சைஸ்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிமாண்ட் வந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்குது மெயின் மெமரியோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இந்த டைமில் என்ன ஆகும் ஒரு ப்ராசஸுக்கு தேவையான பேஜஸ் வந்து மெயின் மெமரியில் இல்லை அப்போ ரேட்டு அப்போ பேஜ் ஃபால்ட்டுடைய ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஒர்க்கிங் செட்டுடைய சைஸை வச்சு நீங்கள் அந்த பேஜ் ஃபால்ட் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணலாம் இது மூலமாக நீங்கள் த்ராஷிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் பேஜ் ஃபால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி செகண்ட் மெத்தட் வந்து பேஜ் ஃபால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பிஎஃப்எஃப் இந்த ஒர்க்கிங் செட்டில் மாடலில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அசம்ஷன் தான் இது அசம்ஷனில் தான் ஒர்க் ஆகுது டைரெக்டாக வந்து த்ராஷிங் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஜ் ஃபால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் த்ராஷிங்னால் என்ன பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது தான் த்ராஷின்னு பார்த்தோம் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் இஸ் ஹை அப்போ அந்த பேஜ் ஃபால்ட் ரேட்டை வந்து நம்ம எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட்டோட வேல்யூ வந்து ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஃப்ரேம்ஸ் நிறையா தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட்டோட வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கும் நீ ப்ராசஸ் நீட்ஸ் மோர் ஃப்ரேம்ஸ் அதுக்கு தேவையான ஃப்ரேம் இல்லாத பட்சத்தில் தான் நம்மளுக்கு பேஜ் ஃபால்ட்டே வருது பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் எப்போ லோவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான ஃப்ரேம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நீ ப்ராசஸ் ஹாஸ் இனஃப் ஃப்ரேம்ஸ் இந்த பேஜ் ஃபால்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த பேஜ் ஃபால்ட்டுடைய ரேட்டை வச்சு நம்ம அந்த ஃப்ரேம்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க பேஜ் ஃபால்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நான் இப்போ ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த கிராஃபில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸில் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் எடுத்திருக்கோம் நான் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கிராஃப் பாருங்கள் ஸ் ஹோல்டில் டூ த்ரெஸ் ஹோல்டு இருக்குது இது வந்து அப்பர் பவுண்ட் இது வந்து லோயர் பவுண்டு இதில் வந்து பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து இங் அதிகமாக இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து அப்பர் பவுண்ட் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் எப்போ பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஒரு ப்ராசஸுக்கு தேவையான ஃப்ரேம்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு தேவையான ஃப்ரேம்ஸை நம்ம அலாட் பண்ணணும் வி ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து கம்மியாகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் லோயர் பவுண்ட் இந்த இடத்துல 
பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இருக்குது அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேம்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் தட் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேம்ஸ் யூ ஹாவ் டு டிக்ரீஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் தட் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி அந்த பேஜ் ஃபால்ட்டோடைய ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு நம்ம அந்த த்ராஷிங் வராமல் பார்த்துக்குறோம்